В одном из моих недавних сюжетов я рассказывал о самых невероятных домашних тренировках, где первое место занял вот этот парень. Зайдя на его страницу, я удивился не только элементом, но и в целом той истории, которая является эталоном мужества и силы характера. Парень из неблагополучного района уволился с работы для того, чтобы следовать своей мечте, отточил свой навык стойки на руках до совершенства и оказался на шоу одной из самых известных ведущих Америки, получив 20 тысяч долларов, пережил смерть отца и стал мотивацией для сотен тысяч людей по всему миру. Этот выпуск о Кристофере Джойсе. Присаживайтесь поудобнее, колотите любимый напиток, мы начинаем. Кристофер родом из Бронкса, одного из самых опасных районов США. Город поделен на районы, в каждом из них существуют негласные правила. Куда лучше не ходить, в какое время лучше не появляться и кому. В Бронксе множество гангстеров, большинство из них малолетки, возможностей для людей вроде меня очень мало, и они исходят из того факта, что такие парни тут не владеют бизнесами. Это обескураживает меня. Зарабатывают там только всякие рэперы и продавцы сами знаете чего. Хотя скажу вам честно, судя по некоторым некоторым видео в инстаграм спортсмен и сам мог бы легко стать рэпером. Аренда в Бронксе тоже весьма дорогая. И это только малая часть того, что можно рассказать об этом месте в рамках нашего сюжета. Но даже несмотря на изначальные условия и мягко говоря неблагополучное окружение, парень нашел для себя другой путь. Но даже несмотря на изначальные условия и мягко говоря неблагополучное окружение парень нашел для себя другой путь я к слову тоже рос в достаточно таком сомнительном окружении и в такие моменты важно найти для себя какое-то хобби у меня таким хобби были компьютерные игры и сейчас пока карантин для того чтобы окончательно не съехать с катушек я играю в world of tanks Уверен, вы уже слышали об этой игрухе. Передовая графика и звук погружают в реальные танковые сражения с выстрелами, взрывами и ревом двигателей. В игре доступно уже более 600 единиц техники, которая воссоздана по реальным чертежам. А огромный выбор локаций для сражений сделает каждый матч неповторимым. Зави с собой друзей, ведь настреливать по вражеским танкам вместе будет гораздо проще и веселее. Самое крутое, что по моей ссылке новичкам подарят легкий премиум танк T2LT, 400 тысяч кредитов и, конечно же, неделю премиума. Ну а те, кто не заходил в игру более 30 дней, до 30 апреля включительно могут забрать крутой бонус. 14 дней танкового премиум аккаунта, аренда одного из трех премиум танков 8 уровня на выбор, а также россыпь бустеров. Ты еще, блин, думаешь? Заводи двигатель, заряжай орудие и в бой. Переходи по ссылке и качай World of Tanks. Ну а мы вернемся к Крису и расскажем немного о том, как все начиналось. Когда мальчику было 9 лет, он любил становиться на руки у стены. И тогда его бабушка объяснила юному Крису, что такое стойка на руках и что возле стены не считается. Всего за один день Крис смог впервые в жизни словить баланс, чему, конечно же, несказанно обрадовался. С тех самых пор и по сей день стойка на руках является неотъемлемой частью жизни спортсмена. Вдохновившись Брюсом Ли и его трюками, спортсмен решил, что пора бы стать сильнее и совершенствовать свой уровень, выводя его на новые границы. Это и послужило отправной точкой для занятий калистеникой. Стойку на руках Крис начал развивать по причине того, что попросту чувствовал себя комфортно в этом положении. И банально потому, что это движение у него неплохо получалось. Однажды в Нью-Йорке проводились соревнования по калистенике, где одним из направлений был фристайл, то есть свободный стиль, в рамках которого выполнять можно на любые элементы. Спортсмен решил поучаствовать и выделиться среди остальных. Для этого в свои тренировки он добавил штангу с гантелями. Но не для того, чтобы их сжать, а таким образом усложнить выполнение непосредственно стойки на руках. Что из этого получилось, вы можете наблюдать на своих экранах. Парень балансирует на гантелях, на штанге, на двух руках и на одной. Спускается на этих же гантелях по лестнице и детской горке. Да и в целом творит какие-то просто шальные вещи. И хоть по сути, кроме стойки, спортсмен не демонстрирует других элементов, мне вспоминается фраза Брюса Ли, который говорил «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». И в случае с Джойсом эта фраза как нельзя кстати. В отличие от множества атлетов, о которых я делал видео на этом канале, Крис признался мне, что не тренирует особо ничего, кроме стойки, лишь иногда делает выходы силой. Ведь это именно то движение, в котором он хочет доминировать и становиться лучше. Но погоди-ка, как же стойка 
на руках кормита себя? Этот вопрос интересует, наверное, многих фанатов спорта. Ведь если на единоборствах и, скажем, в футболе заработать денег это весьма очевидная и легко поддающаяся объяснению вещь, то вот стойка на руках это совсем другая история. Такой вопрос я задал лично спортсмену, а именно, удается ли тебе сейчас жить, занимаясь своим любимым делом? На что Крис мне ответил примерно следующее. Я работал в гастрономе, чтобы просто купить себе камеру, ведь до этого мне даже не было на что записывать свои видео. В то же самое время, параллельно с работой я тренировался к предстоящим соревнованиям. Я победил. И затем сразу же уволился. Ведь мы живем всего один раз, и я решил, что либо окончательно проиграю, либо стану победителем во всех смыслах. Это мой девиз по жизни. В любом случае, не попробовав, не узнаешь. Уходя с работы, одна из покупателей подарила спортсмену открытку. Она уважала Криса за его открытость и доброту и попросила открыть эту записку позже. Вот что там было написано. Дорогой Крис, желаю тебе всего самого лучшего на твоих соревнованиях. Желаю тебе превзойти все свои ожидания. Ты очень крутой парень, очень вежливый. Надеюсь, у тебя будет все самое лучшее. Что только может предложить тебе жизнь. Верю, что ты добьешься успеха в жизни. Это сообщение тронуло парня, и его жизнь действительно круто изменилась. Когда Крис только начал вести свой инстаграм и впервые показал свой невероятный уровень миру, первым, кто поделился его публикацией в социальных сетях со словами «Посмотрите на невероятный уровень стойки на руках от Кристофера Джойса» был известный американский спортсмен Фрэнк Медрана. Напомню, что Фрэнк в свое время был чуть ли не самым популярным атлетом в мире калистеники, а его видео набирали десятки миллионов просмотров на YouTube. А совсем недавно на спортсмена подписалась такая знаменитость, как Дрейк. Кристофер даже начал вести колонку в своем инстаграм, документируя свой путь и тот факт, как его мечты становятся реальностью. Одной из таких реальностей стала как раз встреча с Эллен, которой Кристофер целенаправленно шел. Однажды он написал в заметках в своем телефоне фразу «Хочу встретиться с Эллен». Затем написал ей на e-mail, рассказал о том, кто он и чем занимается. Она заинтересовалась и в тот же день пригласила на свое шоу. Кстати, для тех, кто не в курсе, Эллен Де Дженерес – это 62-летняя американская телеведущая, обладательница 11 премий Эмми с состоянием в более чем полмиллиарда долларов. То есть попасть на ее шоу – это действительно серьезное достижение, за которое, кстати, спортсмена тоже вознаградили, вручив ему чек на 20 тысяч долларов. И возможность сняться в рекламе Pure Protein. Вот что сам Крис написал после случившегося. Когда мне предложили сниматься в рекламе Pure Protein на Ellen Show, моей первой мыслью было осознание того факта, что чем бы я ни занимался и о чем бы ни мечтал, это действительно происходит в моей жизни, несмотря на обстоятельства. Очень благодарен, что скоро буду в рекламе. Надеюсь, что это вдохновит людей не сдаваться и добиваться своих целей. Особенно, если они из тех же мест, откуда я родом. На полученные деньги первым делом собираюсь приобрести новую камеру, так как хочу, чтобы мои видео становились еще более качественными. Ну и, конечно же, буду тренироваться еще больше для того, чтобы соответствовать представленным мне возможностям, говорит Джойс. Что ж, главные выводы меня как автора, а я тоже делаю выводы после общения с людьми вроде Криса, являются четыре фактора. Первый. Необходимо любить то, чем ты занимаешься. А если ничего не любишь, значит найти дело по душе. Пусть звучит это и банально, но тем не менее это важно. Второе. Не бояться рисковать. Джойс бросил работу, совершенно не представляя, как он будет кормить себя своим хобби. Но как сказал Христофор Колумб, ты никогда не пересечешь океан, если не наберешься смелости потерять из виду берег. Третье. У вас обязательно должна быть мечта. Та конечная цель, которой вы хотите достичь. И которая в свою очередь будет наполнять вашу жизнь жизнь смыслом. И четвертое – это действие. Ведь как бы вы ни мечтали о чем-либо, однажды вам придется встать с утра пораньше и начать воплощать свои мечты в реальность. Для Кристофера этими действиями стали тренировки, участие в соревнованиях, ведение своего инстаграм профиля и e-mail, который он отправил Эллен. Ведь не напиши он его самостоятельно, кто знает, как сложилась бы тогда его судьба. Которая, в свою очередь, у парня действительно выдалась нелегкая. Смерть отца так вообще подкосила спортсмена, и тот долгое время 
время не мог нормально тренироваться. Но, как признался мне Джойс, я чувствую, что попросту прожигаю свою жизнь, если не использую свой потенциал на максимум. Ради своего отца я хочу, чтобы наше имя жило дальше. Поэтому, друзья, подписывайтесь на страницу Джойса. Лично мне он показался достаточно душевным и добрым человеком с просто невероятно крутым уровнем, который, я уверен, с каждым годом будет становиться только круче. Но мы поддержим его и вполне возможно в скором будущем сделаем вторую часть. Ну а пока подписывайтесь в наше закрытое сообщество Telegram с еще большим количеством контента и аудио подкастами. Подписывайтесь на этот канал и обязательно, обязательно жмите на колокол, ведь таким образом мы точно увидимся с вами снова, друзья. Всем пока!